Cosmo ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros nas estrelas é que está seu tesouro É nas constelações que a luta vai começar Aqui o bem o mal até um deles ganhar Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar Pega Jesus, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do Zodíaco Fênix, que aprovei seu guerreiro Prometa seu cavaleiro Essa história se passa no universo 6, aonde Kali e Caulifla acabaram de nascer. A mãe das duas garotas rapidamente lança as duas para a terra para conquistar aquele lugar. Mas chegando lá, as duas acabaria batendo a cabeça e esquecendo da sua missão. Mas as duas são rapidamente encontradas pela Marim, aonde ela vai cuidar das garotas e treinar para as duas ser cavaleiras. Elas não possuem Cosmo, possuem Ki, mas mesmo assim, elas são muito poderosas. Caulifla e Keio têm os treinamentos muito árduos. A Caulifla acaba ganhando a armadura de cavalo menor. Enquanto a sua irmã, Kali, acaba ganhando a armadura de golfinho. Dentro disso tudo, só ressaltando que elas também conheceu o Seiya de Pegasus. Mas só que elas têm caminho diferente, porque Seiya acabou ganhando a sua armadura e tá indo para o torneio. Só que nesse torneio da galáxia está valendo a armadura de ouro, onde Kali e Caulifla vão lutar, vão dar tudo de si nesse treinamento de vários anos para mostrar que são realmente cavaleiras. A Kali está com muito medo, mas a Caulifla acaba chegando perto da sua irmã. E dando apoio para ela não ficar com medo na batalha. A Caulifla, a cavaleira de cavalo menor, vai enfrentar o cavaleiro de leão. Os dois estão se aquecendo antes de começar a batalha real. A garota já põe a sua armadura e ela vai ganhar essa armadura de ouro. Custe o que custar. A Saori está de olho na Caulifla e depois na Keio, porque quer ver o potencial das duas como cavaleiras. Então seu inimigo vai para cima dela. Uma batalha arda de Caulifla e o Cavaleiro de Leão começa. Os dois começam a lutar em alta velocidade. Mas Caulifla ainda mostra mais potencial do que o mero Cavaleiro de Leão. Depois disso tudo, humilhar ele na velocidade, Caulifla humilha ele na força, dando vários golpes no Cavaleiro. Ela sai como vitoriosa e fala para todo mundo que ela é a cavaleira mais forte daqui e nenhum cavaleiro vai conseguir ganhar da garota. Todo mundo está torcendo pela Caulifla, todo mundo gostou da batalha e fala como que ela tem tanta força assim. Caulifla começa a se gabar e fala que o usuário de leão menor nunca chega aos pés dela. Depois ela acaba falando para sua irmã não ter medo na vez que ela for lutar. Só que nesse momento Seiya acaba chegando. E diz que a festa da Caulifla vai acabar agora. Caulifla e Seiya nunca se deram bem. Os dois brigam como se fossem dois irmãos. Depois de passar um tempo, Seiya ia enfrentar Shiryu de dragão. A luta ocorre como na história original. Até Shiryu ficar à beira da morte e Seiya salvar a vida do seu amigo. No dia seguinte, o cavaleiro Ikki de Fênix acaba atacando o torneio para se vingar de todo mundo que fez mal para ele. 
o mesmo começa a elevar o seu cosmo, deixando todo mundo surpreendido com aquela energia. Shun queria parar suas correntes, mas do nada as correntes de Shun e atacar o seu irmão. Ele acaba descobrindo que é Ikki o seu irmão, graças que o Shiryu acabou falando para ele. Ikki de Fênix vai se vingar, acabar com todo mundo que está aqui, que fez mal para ele. Caulifla está tentando entender o que, que Ikki de Fênix quer. Se ele quer uma batalha, ela vai adorar lutar com ele. Mas só que nesse momento, o Cavaleiro de Lobo fica na frente da garota, dizendo que tem umas contas a acertar com Ikki. A batalha dos dois começa, mas Ikki só usa um dedo e acaba humilhando seu adversário. Kali, a irmã de Caulifla, está tentando entender como é que foi essa batalha tão rápida. Ela pergunta para sua irmã, aonde Caulifla acaba dizendo que Ikki fez um golpe muito poderoso. Mas eu consegui ver esse golpe. Ikki já está cansado de esperar. Ele começa a atacar todos os cavaleiros, menos o seu irmão. Seiya sente presença de novos seres aqui. E ele acaba vendo que são os cavaleiros negros. Caulifla tenta achar sua irmã, só que ela não sabe aonde ela está. A Kali foi raptada pelos cavaleiros negros. Ela está com muito medo. Ela quer ficar ao lado da sua irmã agora. Só que nesse momento ela acaba sendo raptada. E Ikki acaba levando a armadura de ouro junto com ele. Seiya fala para Caulifla não se preocupar. Vamos a juntar forças e vamos atrás do Ikki. Caulifla fala que Seiya tem razão. Ela quer dar logo uma surra no Ikki para ele aprender boas maneiras. Eles vão atrás de Ikki de Fênix, aonde que seus soldados não deixaria. Mas, com muita e muita facilidade, Caulifla consegue combater todos um por um. Depois, a garota Sayajin fica frente a frente com o Cavaleiro de Fênix, pronto para começar uma batalha. O Cavaleiro de Fênix contra a Cavaleira de Cavalo Menor estão saindo no braço, aonde Caulifla está levando vantagem, já que está usando ataques de energia, já que ela não possui Cosmo, lógico que ela treinou muito para chegar nesse nível. Ela fala para Ikki devolver logo a sua irmã, porque ela está muito preocupada, senão ela não vai se conter e vai matar o Ikki. De repente, as armaduras de ouro acabam caindo no chão. Só que nesse momento, Seiya de Pegasus e seus amigos aparecem para ajudar Caulifla. Ikki pegaria algumas peças da armadura e deixaria duas para trás, e acaba fugindo. Caulifla tenta ir atrás dele para saber um pouco mais da sua irmã, mas seria barrada pelo Seiya. Seiya fala para ela descansar um pouco, ela já lutou demais, assim desse jeito ela nunca vai ganhar do Ikki. No dia seguinte... O cisne negro estava atacando o Shun de Andrômena. Mas só que nesse momento o verdadeiro cisne aparece. E ele acaba atacando ele mesmo, só que na versão do mal. Seiya acaba aparecendo e fala o que, que é isso? Não pode estar acontecendo. São os cavaleiros negros? Realmente, seria os cinco cavaleiros negros. Caulifla, a cavaleira de cavalo menor, negra, acaba dizendo... O que o cisne negro está fazendo aqui? Ela não deu ordens para atacar ainda. O cavaleiro fica com muito medo. Nessa hora ele recua. Ele pede mil perdões para Caulifla negra. Ele jura que não vai atacar mais de novo. A cavaleira de cavalo menor negra acaba se retirando. E fala para Seiya e seus amigos que vai voltar para combater todo mundo. Enquanto isso em outra parte da história. Marin estava lembrando. Do dia que ela encontrou as duas Sayajins pequenininha. Ela diz que foi um dia muito apavorante. Já que a Caulifla tinha olhado para cima e se transformou em Ozaro. Nessa hora precisou da ajuda dos Cavaleiros de Ouro para tentar parar aquele Ozaro. Mas tudo acabou muito bem. Já que a cauda das duas foi cortada. Mas ela ainda está lembrando do dia. Ainda nos seus pensamentos Marin diz. Ainda bem que não foi a Kali. Porque se fosse ela, nosso mundo estava perdido. Desde pequena essa garota tinha muito poder, mesmo não possuindo o cosmo. Não sei como as duas se tornaram tão fortes assim. Continua. Brothers. 
Jesus, ajuda o teu caminho.